വെൽക്കം ടു കാൻറ്റില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നീറ്റ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇതാണ് കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് വരുന്നത് കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് തുടങ്ങിയ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് പോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക കൂടാതെ ഈ കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചിലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ മെക്കാനിസം ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി വിച്ച് deals deals with the deals with the മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് എ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ second one second one factors factors influencing factors influencing the rate of a the rate of chemical reaction rate of കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ തേർഡ് വൺ മെക്കാനിസം ഓഫ് എ മെക്കാനിസം ഓഫ് എ മെക്കാനിസം ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തേർഡ് വൺ മെക്കാനിസം ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലും ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എത്ര തരത്തിലാണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് 
റിയാക്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് കുറേ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓക്കെ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ അതിങ്ങനെ നമ്മളൊന്നും പേടിക്കണ്ട അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേന് പറയുന്ന പേരാണ് വെരി ഫാസ്റ്റ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഓർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് വെരി ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് ഇമ്പോസിബിളാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കണ്ടുപിടിക്കൽ ഇമ്പോസിബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എന്താ പറയണത് ദീസ് റിയാക്ഷൻസ് ദീസ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ ദീസ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ സോ ഫാസ്റ്റ് ദീസ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ സോ ഫാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡിറ്റർമൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ദീസ് റിയാക്ഷൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ദീസ് റിയാക്ഷൻസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ആസിഡ് ബേസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആസിഡ് ബേസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആസിഡ് ബേസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ അതെന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് വെരി ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കാം എ ജി പ്ലസ് എൻ ഓ ത്രീ മൈനസ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അക്വസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിലേക്ക് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എ ജി സി എൽ ഓക്കെ എ ജി സി എൽ പ്ലസ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് വെരി ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിളാണ് നീറ്റുകാർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കണ്ട ദെൻ അടുത്തത് ബി എ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വെരി ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞ് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരമുണ്ട് അതിലത്തെ ഒരു തരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏത് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഓർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മോഡറേറ്റ് റിയാക്ഷനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് വെരി സ്ലോ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ